ഇത്രയും ക്യാമറ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചട്ടമ്പി എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായി മെയിൻ കാസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് പേര് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല അവർ ഷൂട്ടിലാണ് ചെമ്പനും ഗുരു സോമസുന്ദരും ഇതിലില്ല ഇപ്പോൾ അവർ മെയിനായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോൺ പാലാത്തറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിൽം മേക്കർ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതി തന്ന ഒരു കഥയ്ക്ക് അലക്സ് ജോസഫ് സ്ക്രീൻ പ്ലേയും ഡയലോഗ്സും കൂടി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ചട്ടമ്പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്ന ഒരു ട്രൂ സ്റ്റോറീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഫിക്ഷണലൈസ് ചെയ്ത് ഡ്രാമയാക്കിയ ഒരു കഥയാണ് ചട്ടമ്പി ഇനി ഇതിലിപ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാസ്റ്റ് ഒരുമിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ ശ്രീനാഥ് ബാസിയുടെ ഒരു പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് റോള് വരുന്നതും ആദ്യമായിട്ടാണ് ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോം കിട്ടിയായിട്ടുള്ള റോള് ബാസി ചെയ്യുന്നതും ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പറയാൻ പറ്റാവുന്ന പ്രത്യേകതകൾ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൈഥിലി സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സിനിമയും കൂടിയാണ് പിന്നെന്താ വേറെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം അല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ചട്ടമ്പി അഭ്യേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ തൊണ്ണൂറുകളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും സിനിമയിലെ ചട്ടമ്പികളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന കഥയും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ചട്ടമ്പി യൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഗ്യാങ്സ്റ്ററിന് പടങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് അഭിയേട്ടൻ ഈ പടത്തിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഡെപ്തും അതിൻ്റെതായ ബാക്ക് സ്റ്റോറിയും ടൈം ലൈനും നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഒരാളെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർ പവറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആവശ്യമില്ല സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ എലമെൻസ് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് വളരെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ചട്ടമ്പി അതിനുവേണ്ടി ഒത്തുകൂടിയല്ല ഫ്രണ്ട്സാണ് ആക്ച്വലി എല്ലാവരും നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ വളരെ സത്യമുള്ള പുതുതായിട്ടുള്ള ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ഐ ബിലീവ് എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അഭിയാട്ടിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തന്നു ഇത്ര റോ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചട്ടമ്പിയുടെ കഥാപാത്രം ആണ് അഭിയാട്ടിന് എനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം തന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ആക്ട് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് നമ്മൾ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ സിനിമ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തന്ന പോലെ I believe ഇത് കാണുമ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് യു ഓൾ വിൽ ഹാവ് എ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾസോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാറില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഈ സിനിമയോടുള്ളൊരു അടുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് തന്നെ എനിക്ക് ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്ന പ്രോമിസ് പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അത് അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഫീൽ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പറയുക താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇവർ മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു ചിത്രമായിരിക്കും ചട്ടമ്പി ഇത് കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു മൂവിയാണ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ആ ബിയറിൻ്റെ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾട്ടൺ ഇപ്പം ഒരു സമയം മുതൽ ആ ഒരു പീരീഡ് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് സ്കിൽസ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഇതിനും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് അത് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആക്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഗ്രേസ് വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാസി എല്ലാവരും ഒന്നിലൊന്ന് വെച്ചായിട്ട് മെനിച്ച ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ചെന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും അവരവരുടെ പാട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ
ഈ സിനിമ എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് കാരണം പോലീസ് അല്ലാണ്ട് മാറി ചെയ്ത് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഭിവേദനം വിളിച്ചു അപ്പം സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ഭൂമി കാരണം നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ആക്ടർക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ മാറി ചെയ്യാനും നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതിലും അപ്പം അത് വലിയൊരു സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി പടം കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുക വിജയിപ്പിക്കുക താങ്ക് യു നമസ്കാരം ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ തിരക്കഥയും ഡയലോഗും എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വന്നു സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇത് ഒരു സംഭവ കഥ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡോണിൻ്റെ ഒരു കഥ കറിയയുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്ന കഥ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തിരക്കഥയാണ് സിനിമ ഒരു ഭയങ്കര ബോറായിട്ടാണ് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അഭിലാഷ് കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വർഷ കാലമായിട്ട് ആഷിക് അബ്ദുൽ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയം ഡാ തടിയ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് കൂടിയാണ് എന്നിട്ടും പുള്ളി തിരക്കഥ എഴുതാതെ എൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് തന്നു പുള്ളി വളരെ സേഫായിട്ട് കളിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പം നിങ്ങൾക്കത് കാണാം നിങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് എന്താണെന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാമായിരുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഇടുക്കിയിൽ ഒരുപാട് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ അഭിലാഷൊക്കെ ഇടുക്കി കൊണ്ട് പോകുന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ആ സിനിമയുടെ ടോൺ വേണ്ടെന്ന് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലെൻസിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വൈഡ് വൈഡായിട്ടുള്ള ഷോട്ടുകൾ ഒരുപാട് ക്ലോസുകളിലേക്ക് പോകാതെ കുറച്ചുകൂടെ ആ പ്രകൃതിയെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം പ്രകൃതിയും ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് ഈ സിനിമയിൽ വഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കിയിൽ ഇപ്പോൾ പോയാലും നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും ഒപ്പം ഈ സിനിമയിൽ കൂടുതൽ പ്രകൃതിയും ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും വൈഡ് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ആ ഒരു ടോണും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രെയിലർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അതൊരു ചലഞ്ചായിരുന്നു ആദ്യം പറയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ആകെ ചിലപ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് കോട്ടയം സ്ലാങ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറയുമെന്നല്ലാണ്ട് ആണ്ട് ആണ്ടേ എന്നല്ല വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമെന്നല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇടുക്കി അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇടുക്കി ഭാഷ ആക്ച്വലി ഇത്തിരി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഷൂട്ടിന് മുൻപായിട്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കാനും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാകാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകാനും ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപെടാനൊക്കെ ഒരു ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അത് നാച്ചുറലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഭാഷ ശരിയാവാനും ബാക്കിയുള്ള ഫിസിക്കാലിറ്റിക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സീൻ എനിക്ക് അഭിയേട്ടം തന്നത് ആ സെക്കൻഡ് ട്രെയിലറിൽ കത്തിക്ക് കൂത്തണമെന്ന് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ തന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് കുളത്തിലിറങ്ങാൻ പറ്റി ചാടാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യുവർ ആസ്ക് താങ്ക് യു ഞാനെന്തോ പറയാ കുടി കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി അല്ല പോലീസുകാരെ ഇപ്പം പോലീസുകാരെ തന്നെ വന്ന് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസുകാരുടെ റോള് 
ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പം തൊണ്ടി മുതൽ ഇപ്പം കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോഴിക്കോട് ചെയ്ത പടം അസ്റ്റിംഗ് കമ്മീഷണർ സിദ്ദിഖ പൊള്ളിപ്പം കോഴിക്കോട് അസ്റ്റിംഗ് കമ്മീഷണർ ഇപ്പം പടം ഡയറക്ട് ചെയ്തു ബാസിനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം നല്ല കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറാമല്ലോ അവർ പോലീസായിട്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സുഖം കിട്ടും അഭിയറിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇപ്പം മാറി ചിന്തിച്ചു കൊടുക്കണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കണ്ടല്ലോ അതാണ് വലിയൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ പല പല വേറെ ജോലികളിൽ തങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ കുറെ കുറേയുണ്ട് അതിപ്പോ കാക്കിക്കൊള്ളില് മാത്രല്ല കാക്കിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കലാകാരന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം ഹലോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇത്രയും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആക്ടിംഗ് കരിയറും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അത് അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള ചിലപ്പം അത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ആയിരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് രാജി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് കാണുന്നത് പോസ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രാജി അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അഭിയേറ്റൻ വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പടം സെലക്ട് ചെയ്തത് കാരണം ഞാൻ അത്രത്തോളം ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ എനിക്കൊരു നല്ല സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാണോ നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകണോ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എനിക്ക് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും നോക്കിയില്ല അബേഡിനാണ് ഡയറക്ടർ അബേഡിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്തൊന്നും നോക്കാറില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണമല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുടെ കൂടെ സിനിമ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ചട്ടം ബീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ടു സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ടു സ്റ്റോറി ആണല്ലോ അപ്പം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആ ഒരു പ്ലേസിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സിനിമാറ്റിക് എലമെൻസ് നമുക്ക് അതിന് ആഡ് ചെയ്യാം ബട്ട് ആ ഒരു റിയൽ കോർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അത് ലൂസ് ചെയ്യാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാലൻസ് ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള based on a true story in the varayum bodu based on real life people aanu serikkum and most of the incidents happened um don namakku ee script inde pointers therumbo um aa nadana sambhavathinu cherudayittu fictionalize cheyittu inganeyanu padam povunna idinde oru arc ingane irikkum nu paranjittayirunnu namakku thannirunne adu koreyum kodi play ilum flat aayittulla oru arc aayirunnu appo adilekkana ee paranja alex joseph vannittu adine സിനിമാറ്റിക് ആക്കാനും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പോപ്പുലർ സിനിമ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പം അലക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ദുബായിൽ കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു വേറൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അലക്സിന് ഈ ഒരു റൈറ്റിങ്ങിനോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അഫിനിറ്റി ഉണ്ടെന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഷാമിൻ്റെയും ദിലീഷിനും കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കും തിരക്കഥയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതും ഇത് നല്ലതാണോ വർക്ക് ആവില്ല വർക്ക് ആവുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അലക്സ് പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വർക്കായി യുനോ ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് ആ ഡോൺ തന്ന ആ ഒരു റോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസിനെ നമ്മൾ പുതുക്കി പണിയാണ് ഉണ്ടായത് സോ അങ്ങനെ ആലോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന
അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫിക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി ആക്കിയപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ശരിയായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദറ്റ്സ് ദറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് താങ്ക് യു ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഒബ്വിയസ്ലി ദർ അങ്ങനെ കോമഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് റിയൽ ഡാർക്ക് ഇൻസിഡൻസസ് അങ്ങനെ കോമഡി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ല പടത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഇത്തിരി ഗ്രിറ്റിങ് റോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തിരി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു യാത്ര എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പം പറയാനുള്ളൂ യാത്ര മനോഹരമാണ് അത് മനോഹരമാക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളാണ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓർക്കുന്ന റൈറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ വെച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡിറക്ടേഴ്സാണ് കൂടെ കംഫർട്ടബിളായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടേഴ്സാണ് അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുമ്പളങ്ങി കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷൻ തൊട്ട് ഇതുവരെ നോക്കുമ്പം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഒരു സിനിമ എന്നല്ല ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമയിലും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കും സിനിമയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെറ്റിൽ ഒരു നൂറ്റൻപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റൻപത് പേർക്കും ഇരുന്നൂറ് സ്വഭാവമായിരിക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നല്ലതും പഠിക്കും അത് വേണ്ട എന്നും നമ്മൾ പഠിക്കും എസ്പെഷ്യലി സിനിമകൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഓവറാണ് എന്ന് ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അത് ഇതുപോലുള്ള ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയും ഡിറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണല്ലോ ബേട്ടാ കോമഡി പടമാണ് കോമഡി പടം അതെ 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 അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പടം ഒന്നും കാണാൻ തരണം നമ്മളൊരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ ജോഗ്രഫീനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ആ എവിടെയാണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇപ്പം കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പോയാലും ഓരോ ടൈപ്പ് ഭാഷയാണ് ഇപ്പം കോഴിക്കോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പം അതിന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയി താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈനോ ഞങ്ങളൊരു ഒരു വർഷം അവിടെ താമസിച്ചു അവിടുത്തെ എല്ലാവരെയും ഒരുവിധം അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും ഈ ഈ കഥയിൽ വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനോട് ബന്ധമുള്ള ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ പോയി കണ്ടു അവിടുത്തെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് അധികം നമ്മൾ മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു ഇപ്പം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇനോ അത് മായ്ച്ച് കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫുൾ ടീം ഞാനും എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ടീമും ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം ഇടുക്കി ഇടുക്കി വാങ്ങൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നമുക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ട്രെയിലറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നും പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത മിക്ക ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ അലക്സിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അലക്സ് കാഞ്ഞിര
ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ കുറച്ച് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിന് നല്ല എന്താ പറയുക അത്രയ്ക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്ക് അപ്പോൾ അത് ആളുടെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്നെ ഞാൻ പോണ ഒരു ശ്രീനാഥ് ഭാസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ ലീഡ് മാത്രമേ ചെയ്യൂ അങ്ങനെ നല്ല കഥ നല്ല കഥാപാത്രം ആണെങ്കിലും ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് ഇത് മാത്രമേ എടുക്കൂ ഇത് മാത്രം അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ പോയി എടുക്കണമല്ലോ വേറെ ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതിനെ ഏത് നല്ല റോള് ഭാവിയിൽ വന്നാലും അത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇപ്പോൾ ലീഡ് റോളാണോ അല്ലാണ്ടുള്ളതാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് പക്ഷേ ഐം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തന്നതിനും ഐ ഹോപ്പ് ഐ ക്യാൻ ഡു മോർ പ്രോജക്ട്സ് അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ അടുത്താണ് ആ ഇല്ലില്ല ടെൻഷൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പടം റിലീസ് ആകുമ്പോഴുള്ള ടെൻഷൻ അതുണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പക്ഷെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു 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 സമാധാനം പതുക്കി വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലേ എൻ്റെ പടം റിലീസ് ആകാൻ പോണല്ലേ സോ ഓബിയസ്ലി ഇത്തിരി ഇത്തിരി ടെൻഷനും മൈൻഡ് നെർവസ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയം ഉണ്ട് ദാസാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അടുത്തിനാണ് ഞാൻ അതിപ്പോൾ ആരൊക്കെ ലേറ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ ബാസി എവിടെ എത്തണ്ടേണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ബാസി നിൽക്കണ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരവും ഒരുക്കി തരുന്നത് സാധാരണ ഈ സിനിമ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ആണ് അപ്പോൾ ഐ ബിലീവ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വിഷമങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല താങ്ക് യു ഡയറക്ടർ അടുത്താണ് നമുക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ ചട്ടമ്പി എന്നൊരു പേരിട്ട് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ആടുതോമ പോലൊരു കഥാപാത്രം നമുക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോമഡി വേർഷനായിട്ട് ചട്ടമ്പി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ചട്ടമ്പി ജയദി ശ്രീകുമാർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പം ചട്ടമ്പി എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ തന്നെ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ റഫറൻസുകളാണ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നു ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പല റെഫറൻസസ് നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്പം ചട്ടമ്പി എന്നുള്ള പേര് പിന്നെയാണ് വീണത് ഈ പടത്തിന് വേറൊരു പേരായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പേര് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ആ പേരിൽ തന്നെ സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോൺ തന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പേര് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലർ സിനിമയ്ക്ക് വർക്ക് ആവില്ല എന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇനി അടുത്തത് എന്ത് നോക്കാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പരിപാടി പറയാം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ചട്ടമ്പി കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ ഈ ചട്ടമ്പിയുടെ അർത്ഥങ്ങളും ഈ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചട്ടമ്പി ചട്ടങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിനോട് നമുക്ക് എന്തോരം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ചട്ടമ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു രൂപം ആ രൂപം എന്താണ് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ചിന്ത പിന്നെ റെഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് റോ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വെട്ടിമാരൻ്റെ പടങ്ങളിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഒരു റെഫറൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത വേറെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാസീനെ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബാസി ഭയങ്കര പോഷായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഭയങ്കര ഏർബൻ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് കണ്ടത് നമ്മൾ കപ്പേളയിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നത് അപ്പോൾ എന്നാൽ അതൊന്നും മാറി നിൽക്കണം ഇത് കറിയാന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഒറ്റബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മിക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസും കിട്ടണം നമ്മൾ ചട്ടമ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പോയി കാണാനും തോന്നണം അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വന്ന ഒരു പേരാണ് ചട്ടമ്പി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറെ റെഫറൻസസ് എടുത്തായിരുന്നു അതിൽ വന്നു വീണത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു ലുക്കാണ്
കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് ഭവിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സിനിമയോടുള്ള ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്നേഹം കൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നന്നാവണം എന്നുള്ളൊരു അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ടും അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം ദൈവം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിന് ഒരു രഹസ്യം ഇല്ല ഇപ്പം ഇത്രയും കാലത്ത് ഒരു സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആലോചനയിൽ തുടങ്ങിയത് തന്നെയാണ് ചട്ടമ്പി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാസ്റ്റിനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നോ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലും ഇപ്പോൾ പേപ്പറിൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ കാണുമ്പോഴോ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ വൺ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഷൂട്ട് തുടങ്ങും പിന്നെ നമ്മളത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പടം മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരു പ്രോ ഒരു എവല്യൂഷനാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലൊരു വിഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എത്തിച്ചേരുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ മൈഥിലിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഗ്രേസ് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് മുതലുണ്ട് ഹലാലിലുണ്ട് ഗുരു സാർ സേതു ലക്ഷ്മിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിഷനെ എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡയറക്ടറിന് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ തുടക്കം മുതലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരൊക്കെ വന്ന് മിക്സായി വന്നപ്പോൾ അതിനൊരു ടോണും അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കും അതിൻ്റെ ഫീലും മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ സിനിമ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുമറന്ന ഒരു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ബോട്ടിലിലേക്ക് പൊതിയുക എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഇറങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഈ അതിലത്തെ ടോണും പേസും എൻഗേജിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും മാറ്റമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ കേസ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഞാനിപ്പം ആഷികേട്ടൻ്റെ കൂടെ പടങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ മുതൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വലിയ ആർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു വരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ആർട്ട് ചെയ്യണം ആരായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിലമയായിരുന്നു നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഡോണൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ എഫ് ടി ഐ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മലയാ ഹിന്ദിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളി ഒരു ഭയങ്കര ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള സെബിൻ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ ആർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പടത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ തിരിച്ചു പോയി അപ്പം ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയും നിന്നിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലൊക്കെ ഇന്ത്യ സെൻറ്ററിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനോടുണ്ടായിരുന്ന അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ ആൾക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾ എനിക്ക് തന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം അത് പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ കാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലത്തിനൊരു സെറ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രി കാട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു നെസസിറ്റി പടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷെ കാട്ടിൽ അവിടെ തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് രാത്രി
എഡിറ്റി അത് കഥയോട് കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ആർട്ട് ഭയങ്കര ഇത് പോയി വാർത്ത ഭയങ്കര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും തോറ്റുപോയി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സെബിനോട് സംസാരിച്ചെന്നും ഇതൊരു പീരീഡ് പടമാണെന്നുള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് സബ് കോൺഷ്യസ്ലി മനസ്സിലായാൽ മതി എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ലാംഗ്വേജ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഫ്രഷ്നെസ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്തേല്ല ആർട്ടിനെ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഇപ്പം ചട്ടമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഗ്രേസ് എന്നോട് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഗ്രേസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതിങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരി എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഗ്രേസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായത്തിൽ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ഗ്രേസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താഗതിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി രണ്ട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും വളരെ വളരെ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയാണ് അവർ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും നടക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് തന്നെ അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് തോന്നണം എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ യെസ് ആ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആറ് മുതൽ ആറ് വരെയാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും സിക്സ് തേർട്ടി മുതലുള്ള ഷോസ് അവൈലബിൾ ആവുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് ലിസ്റ്റിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആളായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും നാളെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഷോ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ശരിക്കും സിനിമ ഏത് സിനിമയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അടിപ്പടമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഫാമിലി പടങ്ങളൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതോ അത് തിയേറ്ററിൽ പോയി വലിയ സ്ക്രീനിൽ വലിയ സൗണ്ടിൽ അപരിചിതരുടെ കൂടെ അപരിചിതരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒരു കല കല തന്നെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് ആലോചിക്കണം കാരണം സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഇരുട്ടിലിരുന്ന് കാണേണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പടം ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഇത് തിയേറ്ററിലുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ പടവും തിയേറ്ററിലുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതെനിക്ക് പറയണം എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ടത്തെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാരണം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചുരുക്കാണെന്ന് എനിക്ക് വിചാരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഫോണിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആമസോണും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്ന പടങ്ങൾ എന്തായാലും ഒ ടി ടിയിൽ വരും അപ്പോൾ ആ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങാതെ ഒ ടി ടിക്ക് പോകണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന എല്ലാവരും അതെ അല്ല അത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അതെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില പടങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ആവാണ്ട് ഒ ടി ടിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്ന പടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമാണ് പക്ഷേ വളരെ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരുപത് പേര് അടിച്ചിട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൽ വരുന്ന പടങ്ങൾ മാത്രമാണ് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഡിഫറൻസ് വരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസും വരണം അപ്പോൾ ഈ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളും
അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ പല പടങ്ങളും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഇറങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം കുറച്ചുകൂടി വൈഡ് ഓഡിയൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് നാടിന്റെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും റിലീസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അത് എത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉള്ള അടുത്ത് എത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് വരേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ബിസിനസ്സിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാൻഡമിക് ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയായിരിക്കണം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നേരത്തെ കുറെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒന്നും പറയില്ല ചേട്ടൻ എവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോയിപ്പോന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ പടം ഇസ് കൺസീവ്ഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് അതാണ് അതങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഓബിയസ്ലി ഇന്റർനെറ്റിൽ വരുള്ളൂ ഇന്റർനെറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും കാണുന്ന അതിൽ നല്ലത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല വാട്ട് വി ആർ ട്രൈ ടു സേസ് ഒരു സിനിമ കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിനിമേനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ തന്നെ ചെറിയ പടമാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പടം ആൾക്കാർക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ അത്ര ഉള്ളൂ പടങ്ങൾ എന്തായാലും എത്ര ആൾക്കാർ എന്തായാലും കാണും ഒരു ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് മേ ബി അത് ഫ്ലോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഫിലിം ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വേറൊരു ബിസിനസ് ആണല്ലോ അല്ല ഫ്ലോപ്പ് ആയ പടത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ബ്രോ ഞാൻ പറയണേ ഞാൻ പടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ നല്ല സിനിമ അല്ലല്ലോ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലോ നല്ല സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കാണില്ലല്ലോ അത് ഞാൻ പറയണേ അതിന് അതിന് പിന്നെ ബിസിനസ് ഇല്ലല്ലോ അതിന് വേറെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒ ടി ടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചീത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒ ടി ടി ഇടാന്ന് ആരും പറയില്ല ചീത്തപ്പെടണേ പടം ഇറങ്ങില്ല അല്ലെങ്കിൽ അ